hi guys today we will be doing an important chapter we will be studying an important chapter of tax ye naya chapter hum log chalu kar rahe aaj ye hai income from salary agar aap is chapter ko dekhoge to bahut important bhi hai aur ye aapke kaam se related bhi hai kyunki jab aap aapke job pe lagoge to aapke itr mein aap kya kya dikhaoge ya aapke salary sheet mein kya kya dikhega wo sab cheeze hum seekhne wale lengthy format hai बहुत सारे रूल्स है इसके लिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत स्लोली करेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट में इसके अलग अलग रूल्स है मैं आपको आज इसमें अलग अलग रूल्स नहीं सिखाऊंगा सिर्फ ओवरऑल फॉर्मेट सिखाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक करके रूल्स को करना चालू करते हैं ठीक है थीके? अब अगर आप देखोगे तो आपका सबसे पहला पार्ट आपको क्या दिख रहा है बेटा सैलरीज ठीक है इनकम फ्रॉम सैलरी उसमें सबसे पहला पार्ट अगर आप देखोगे तो वो है सैलरी ठीक है सैलरी में क्या क्या आता है अगर आपने डैड मॉम का कभी सैलरी शीट देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी डिडक्शन अब ये ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी क्या होता है ग्रॉस मतलब अमाउंट आ गया है उसमें से कटिंग्स होना बाकी कटिंग्स मतलब क्या बहुत सारे बार क्या होता है हमारे सैलरी में से कुछ पैसा कट जाता है फॉर सम स्पेसिफिक रीजन रीजन वुड बी विद द एम्प्लॉयर ठीक है एम्प्लॉयी को पता रहता है क्यों कट होता है वो ठीक है तो इट इज नथिंग बट आपका क्रॉस सैलरी ठीक है अब क्रॉस सैलरी के बाद अगर कोई सैलरी आपकी ड्यू होगी अगर कोई सैलरी आपकी क्या होगी बेटा ड्यू होगी एक्रू होगी तो वो सब चीज़ है उसके बाद एडवांस एरियर्स रिसीव्ड ना व्हाट इज एरियर्स रिसीव्ड कभी कभी क्या होता है कि अपने को सैलरी जो होती है वो उसी मंथ में नहीं मिलती या फिर लास्ट मंथ कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से दो मंथ का सैलरी एक साथ मिल जाता है तो इसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी एरियर्स ला मराठी थक बाकी बोलता है मकसद जर का बाकी है पिछला कुछ सैलरी वगैरह बचा रहेगा कोई अपना अमाउंट वगैरह बचा रहेगा और वो दो तीन महीने के बाद अपने को मिला तो उसको हम लोग एरियर्स बोलेंगे देखो एकदम सिंपल सा गाउटी लॉजिक बताता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी में जो भी आपको एम्प्लॉयर से मिला आपके काम के लिए आपके काम के लिए वो सारी चीज़ें इंक्लूड होगी आप उस अगर आप बॉस को मस्का मार रहे हो उसने आपको गाड़ी दिया तो वो इंक्लूड नहीं होगी आपके काम के लिए आपके काम के लिए मतलब क्या फॉर योर ऑफिशियल वर्क अगर आपको कुछ भी मिला एम्प्लॉयर से मनजे जॉब देना है कड़न तो ते सग सैलरी मे इन्क्लूड होना वेदर इट इज मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी ठीक है अब ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा व्हाट इज लेस एग्जाम्पटेड अंडर सेक्शन टेन ये सब वॉलेंट्री पेमेंट्स वॉलेंट्री पेमेंट्स मतलब क्या अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुछ वॉलेंट्री मतलब खुद से पेमेंट कर दिया तो उसको बोलोगे वॉलेंट्री पेमेंट्स ठीक है उसको बोलोगे वॉलेंट्री पेमेंट्स ठीक है उसके बाद है डीएनएस अलाउंस डीएनएस अलाउंस मनजे महंगाई भत्ता महंगाई महंगाई बढ़ती जाती है तो आपका सैलरी में थोड़ा थोड़ा पार्ट वो महंगाई के लिए भी होता है डीयरनेस अलाउंस ठीक है एंटरटेनमेंट अलाउंस ना व्हाट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस इट इज़ बिन बेसिकली गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज प्राइवेट ऑल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनको मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फॉर रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए आपको अगर कंपनी से कुछ मिल रहा है आपके खुद के पर्सनल रिफ्रेशमेंट के लिए तो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस बोलेंगे लीव ट्रैवल अलाउंस लीव ट्रैवल अलाउंस ये जो एग्जामशन है मैं आपको एक साथ बाद में सिखाऊंगा अभी कुछ नहीं सिखाने वाला ये ठीक है लीव ट्रैवल अलाउंस मतलब क्या सुट्टी का पगार कभी कभी का अस्त हम लोग को सुट्टी का पगार नहीं सॉरी लीव ट्रैवल अलाउंस का मतलब होता है कि अगर आप कहाँ पर जा रहे हो और उसके लिए आपको यहाँ से कुछ एडजस्ट करना पड़े तो उसके लिए मिलता है ट्रैवल देखो वर्ड आ गया उसमें ट्रैवल अलाउंस ट्रैवलिंग अलाउंस टाइप ये चीज़ है ठीक है उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस घराचा भाड़ा घराचा भाड़ा ठीक है अब घर का भाड़ा देना जरूरी नहीं है आपका घर है आप जानो लेकिन एम्प्लॉयर क्या सोचता है कि जितना ज़्यादा चीज़ें मैं अपने बंदों को दूंगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉय क्या रहेगा मेरे लिए लॉयल रहेगा इसके लिए इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस ठीक है और अगर दूसरे कोई एक्सपेंसेस अलावेबल अगर आपको दिया एक्सपेंसेस अलाउंस दूसरा कोई अलाउंस जो आपके लिए होगा जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया या कोई भी अलग चीज़ अलाउंस का मतलब क्या है तुम्हारा तीन का तरी सैलरी व्यतिरिक्त एक्स्ट्रा एड ऑन गोष्टी दिल है भाड़ा भरने पैसे दिल पेट्रोल भराया पैसे दिल एक्स वाई सेड ठीक है अब यहाँ पे देखो और एक चीज़ है एनविटीज मतलब क्या साल में जो एक बार मिलता है दो साल में जो एक बार मिलता है जैसे कि बोनस आपको हर महीना थोड़ी मिलेगा बोनस खाली दिवाली में मिलेगा तो दैट कैन बी कॉल्ड एज एनविटी बोनस भी आपके लिए एक पार्ट ऑफ सैलरी ही है इसमें लिखा नहीं लेकिन वो आपके लिए सैलरी ही रहेगा ठीक है अब पेंशन पेंशन आपके लिए इनकम कैसे है ये सैलरी इनकम ही है भले पेंशन कब मिलेगा बेटा रिटायर होने के बाद 
कभी कभी आपको ऐसा सम भी आएगा कि जैसा तुम्हें आठ महीने से टी जॉब वर होता तानी पुरुष चार महीने से टी रिटायर था लत तो उस चक्कर में क्या होगा कि आपके पास पेंशन भी आएगा आपके सैलरी में आपको सैलरी भी मिलेगा आपको पेंशन भी मिलेगा लेकिन वो अलग-अलग मंथ्स के लिए होगा ठीक है उसके बाद ये कम्युटेड अनकम्युटेड क्या मैं आपको पेंशन का रूल दिख रहा है ये दिख रहा है ये इतना पूरा पेंशन का रूल है ये आपको मैं अलग से सिखाऊंगा विद एग्जांपल सिखाऊंगा इसके ऊपर अपने को छोटे-छोटे सम्स करने के हैं ठीक है ग्रेच्युटी के ऊपर भी ग्रेच्युटी इज़ आल्सो जस्ट लाइक पेंशन ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखो इसके सेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको इसके ऊपर बेटा शॉर्ट नोट्स आते हैं बहुत सारे और वो लोग आपको ऐसे नहीं बोलेंगे पेंशन पे शॉर्ट नोट लिखो वो लोग बोलेंगे बाबा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ए क्या है मेरे को बता सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ए क्या है मेरे को बता तो ये सब आपको वापस मालूम चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं ठीक है देखो पेंशन का भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रूल है ग्रेच्युटी का तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रूल है कि जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर एम्प्लॉइज से बहुत सारी चीजें आ गई है ठीक है उसके बाद अगर आपको कंपनी से कोई भी फीस एंड कमीशन मिल रहा है देखो कमीशन क्यों मिलता है अगर आप कंपनी के लिए थर्ड पार्टी काम करोगे कंपनी के लिए थर्ड पार्टी काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा कमीशन मिलेगा ठीक है उसके बाद ये चीज आपके शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परक्विजिट्स ठीक है ऑल द इंसेंटिव्स ऑल द मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर ने आपके एम्प्लॉयमेंट को सुधारने के लिए या फिर आपके लॉयल्टी बढ़ाने को दिया इन शॉर्ट आपको जो सैलरी के अलावा मिलता है सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें मिलती है जो आपको कैश में नहीं मिलती व्हिच इज नॉट रिसीव्ड इन कैश बट इन अदर काइंड थिंग्स जैसे कि अगर आपका रेंट आपको कंपनी ने एक रेंट फ्री होम दिया रेंट फ्री होम मतलब क्या उस घर का भाड़ा तो कंपनी को भरना पड़ेगा लेकिन आपको वो फ्री दिया म्हणजे तुम्हाला 10000 देण्यापेक्षा 10000च एक घर दिला त्याच्यात तुम्ही राहत आहे ठीक आहे कंसेशन इन रेंट मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लोखंड वाला एरिया में 35000 रेंट चालू है तो अगर 35000 रेंट चालू है वहां पे कंपनी के गेस्ट हाउसेस है तो वहां पे वो क्या करेंगे 35000 नहीं बोलेंगे वो लोग बोलेंगे भाई ठीक है चल तू मेरा एम्प्लॉय है तू 5000 पर मंथ भर लेकिन ऊपर का 30000 कौन भरेगा कंपनी मतलब ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प है इनडायरेक्टली हेल्प कैसे है क्योंकि कैश 5000 30000 देने से अच्छा वो लोग क्या कर रहे हैं आपको डायरेक्टली घर कम रेंट पे दे रहे हैं ठीक है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन अगर आपके कोई खर्चे कंपनी ने किए आपके कोई खर्चे मतलब क्या आपने क्लब हाउस गए और उस क्लब हाउस का पूरा बिल जो है आपकी कंपनी भर रही है तो डेफिनेटली आपके लिए आपका ऑब्लिगेशन था क्लब हाउस का पैसा भरना आपका ऑब्लिगेशन था आप बच्चों के साथ आपके बीबी के साथ मूवी देखने गए मूवी के टिकट्स का पैसा अगर कंपनी ने भरा आप हॉलिडे पे गए तो ट्रैवलिंग का खर्चा अगर कंपनी ने भरा तो ये आपका ऑब्लिगेशन था जो कंपनी ने भरा ठीक है उसके बाद अगर आपके लाइफ का इंश्योरेंस आप खुद निकालो तो कोई बात नहीं लेकिन आपके लाइफ का इंश्योरेंस अगर कौन निकाल रहा कंपनी निकाल रही है तो डेफिनेटली ये आपके लिए परक्विजिट है क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम किसको भरना था आपको लेकिन किसने भरा बेटा कंपनी ने भरा ठीक है उसके अलावा अगर आपको कुछ दूसरी चीजें दी जैसे कि प्रिस्क्राइब एम्युनिटी जैसे कि इंटरेस्ट फ्री लोन बिना लोन बिना इंटरेस्ट का लोन आजकल कहीं मिलता नहीं लेकिन अगर आपको दिया अगर आपका कोई मूवेबल एसेट आपके नाम पे कर दिया कार वगैरह आपको आने जाने के लिए तो ये सारी चीजें आएगी आपके परक्विजिट्स में परक्विजिट नॉट एट ऑल टैक्सेबल मेडिकल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल जैसे आपको मालूम है रिलायंस का खुद का हॉस्पिटल है तो रिलायंस के एम्प्लॉयज का जो ट्रीटमेंट होता है उनके खुद के हॉस्पिटल में होता है तो वो उसके लिए परक्विजिट नहीं है ठीक है मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स ये भी परक्विजिट नहीं है मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 15000 ये भी परक्विजिट नहीं है अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस निकाला तो वो तो रूल ही है निकालना पड़ता है ग्रुप इंश्योरेंस वो भी आपके लिए परक्विजिट नहीं है ठीक है प्रीमियम मेडिक्लेम निकाला तो भी परक्विजिट नहीं है अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रैवल स्टे अबॉर्ड के लिए कुछ पैसा दिया वो भी आपके लिए परक्विजिट नहीं है ठीक है अब प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी मतलब क्या लिव ऑफ सैलरी मतलब सडनली अगर आपका जॉब टर्मिनेशन हो गया सडनली आपको जॉब से निकाला गया छोड़ना पड़ा तो आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा उसको प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी बोलते हैं जैसे कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया अगर आपको मॉडिफिकेशन आपका एम्प्लॉयमेंट में मॉडिफिकेशन हो मतलब पहले 10 लाख का पैकेज था अभी 12 लाख का पैकेज है उसके बाद आपका पीएफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ देखो पीएफ तो 
आपके नाम पे पैसा जमा हो रहा है ना तो कंपनी भी इसमें पैसा देती है आप के अकाउंट में से जैसे पैसे कटते हैं वैसे कंपनी भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब क्या नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है ये एग्जामशन में नहीं बताऊँगा और कोई भी अगर आप दूसरे प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो आप नहीं अगर आपकी कंपनी आप डाल रहे हो तो उसको आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो आपके प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी में से ठीक है ल्यू एंड कैशमेंट सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इनको पता है मराठी तैयार बोलता है सुट्टी का पगार सुट्टी का पगार मजे क्या आपको कंपनी ने सी एल दिया विद पे लीव दिया आपको मेडिकल लीव दिया जर है सुट्टिया तुम्हें वाचवी वपरला नहीं तो तुम्हें परत गवर्नमेंटला विकू शकता मतलब ये छुट्टी आप वापस गवर्नमेंट को देखे उसके बदले क्या ले सकते हो उनसे पैसा ले सकते हो उसको बोलते हैं लीव एंड कैशमेंट सैलरी आपने कंटिन्यूस काम किया आपकी छुट्टियां बचाई मतलब कंपनी का डेफिनेटली आपने बेनिफिट किया इसके लिए कंपनी आपको इसके बदले पैसे देती है तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो इसमें मेन मेन आइटम बता देता हूँ सैलरी अलावेंसेज एनविटी पेंशन ग्रेचुटी फीस पक्विजिट प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी लीव एंड कैशमेंट सैलरी ये सब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ग्रॉस बोला मैंने अभी तक हाँ अभी इसमें डिडक्शन आएंगे अंडर सेक्शन 16 सैलरी का सेक्शन 16 है याद रखना डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 उसमें डिडक्शन दो ही है एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट एम्प्लॉय को ये डिडक्शन नहीं मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स और न्यू डिडक्शन अब जो आ गया आपके सेक्शन में वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 परसेंट ऑफ योर 40 परसेंट ऑफ योर ग्रॉस सैलरी 40 परसेंट ऑफ योर ग्रॉस सैलरी ये न्यू है ये अब भी लास्ट ईयर इंक्लूड हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 40 परसेंट ऑफ द ग्रॉस सैलरी ये बोला नहीं रहेगा फिर भी आपको खुद से ही माइनस करना है फोर्टी ठीक है तो सब करके आपको जो आएगा उसको बोलोगे नेट टैक्सेबल सैलरी सो दिस वॉज अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट कल हम लोग अलग अलग रूल्स को धीरे धीरे करके सीखेंगे थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ सब्सक्राइब टू अवर चैनल अभय नियोगे